नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सी एन स्टडी पॉईंट या आपल्या युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे मित्रांनो नवोदय परीक्षा स्कॉलरशिप परीक्षा किंवा क्लास थ्री क्लास फोर या तत्सम वेगवेगळ्या पदांच्या परीक्षेसाठी हमखास विचारला जाणारा एक टॉपिक आहे त्या टॉपिकचं नाव आहे कॅलेंडर दिनदर्शिका किंवा कालमापन तर या कालमापनावर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात म्हणजेच विशिष्ट तारीख दिलेली असते तिथला वार दिलेला असतो आणि त्यानंतरची पुढची तारीख दिल्यानंतर त्याचा वार काढा किंवा मागचा वार काढा अशा पद्धतीचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात मग आज आपण दिनदर्शिका किंवा कॅलेंडर या घटकावरचा पार्ट फर्स्ट पाहणार आहोत या पार्ट फर्स्ट मध्ये आपल्याला कॅलेंडर विषयी जे काही संकल्पना आहेत त्या संकल्पना क्लिअर करायच्या चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या या व्हिडिओला तर या कॅलेंडर घटक पाहत असताना सगळ्यात आधी आपल्याला कॅलेंडर म्हणजे जो आपण कॅलेंडर वापरतो त्या कॅलेंडर मध्ये वर्ष असतात म्हणजे कोणतंही वर्ष दिल्यानंतर त्या वर्षाचे दोन प्रकार पडतात पहिला प्रकार असतो साधारण वर्ष किंवा सामान्य वर्ष साधारण वर्ष आणि दुसरा प्रकार पडतो लीप वर्ष तर आता सगळ्यात आधी आपण साधारण वर्ष कशाला म्हणतात ते समजून घेऊया तर साधारणत कोणत्याही कॅलेंडरचे आपण एकूण दिवस मोजले एकूण वर्षाचे तर आपण म्हणतो एक वर्ष बरोबर तीनशे पासष्ट दिवस तर साधारण वर्षामध्ये एकूण वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस असतात म्हणूनच त्याला साधारण वर्ष असं म्हटलं जात या वर्षाची सुरुवात एक जानेवारी यापासून होते आणि शेवटही एकतीस डिसेंबर असा असतो आणि या वर्षामध्ये फेब्रुवारी महिना जो काही असतो फेब्रुवारी महिना या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये एकूण अठ्ठावीस दिवस असतात फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अठ्ठावीस दिवस असतात वर्षाचे दिवस असतात तीनशे पासष्ट सुरुवात एक जानेवारी शेवट एकतीस डिसेंबर असतो आणि फेब्रुवारी महिन्यामध्ये एकूण अठ्ठावीस दिवस असतात मग जर आपण विचार केला तीनशे पासष्ट दिवस तर प्रत्येक प्रत्येक आठवड्याचा वार हा दर सात दिवसांनी तो वार रिपीट होतो म्हणजे जर वार एक तारखेला आला तर पुन्हा सात दिवसांनी जर रिपीट झाला तर तो पुन्हा आठ तारखेला येईल त्यानंतर पुन्हा साठ तारखेला रिपीट झाला तर पुन्हा पंधरा तारखेला येईल म्हणजे दर सात दिवसांनी तो वार काय होणार आहे रिपीट होणार आहे त्यामुळे आपण काय करून घेऊया तीनशे पासष्ट दिवसाचे तीनशे पासष्ट दिवसाचे एकूण आपल्याला सप्ताह किंवा एकूण आठवडे काढायचे जर आपण तीनशे पासष्ट ला गुणलं सॉरी तीनशे पासष्ट ला सात या संख्येने भागलं तर एकूण आपला भागाकार बावन्न होईल म्हणजेच एकूण आठवडे बावन्न आठवडे किंवा सप्ताह किंवा विक्स म्हणतात त्याला इंग्रजीमध्ये एकूण बावन्न आठवडे येतील आणि उरलेला एक दिवस असेल तर हा एक दिवस कशासाठी होतो तो हा रिपेनिंग पार्ट आहे म्हणजेच एक शिल्लक बाकी आहे आणि याच बाकीवरून आपल्याला पुढे गणित सोडवताना याचा उपयोग होणार आहे मग एकूण तीनशे पासष्ट दिवस म्हणजे बावन्न आठवडे आणि एक दिवस मग जर आपण विचार केला यामध्ये की सर्वसाधारण वर्षाचा जर विचार केला तर साधारण वर्ष म्हणजे कॉमन इयर जे म्हटलं त्या वर्षामध्ये या वर्षाची सुरुवात आणि शेवट ही एकाच वाराने होते म्हणजे कशी जर आपण उदाहरणार्थ घेतलं उदाहरण दाखल घेतलं एक जानेवारी एक जानेवारी दोन हजार पाच एक जानेवारी दोन हजार पाच या वर्षाची सुरुवात जर सोमवार या वाराने होत असेल एक जानेवारी दोन हजार पाच या वर्षाची सुरुवात जर सोमवार या वाराने होत असेल तर एकतीस डिसेंबर म्हणजेच या वर्षाचा शेवट जो असेल एकतीस डिसेंबर दोन हजार पाच म्हणजे वर्षाची सुरुवात आणि वर्षाचा शेवट हा एकाच वाराने होतो म्हणजेच एक जानेवारी या वर्षाची सुरुवात आहे ती सोमवाराने झाली म्हणजेच एकतीस डिसेंबर ही जे हा जो वर्षाचा शेवट आहे तो सुद्धा सोमवार याच वाराने होतो मग आपल्याला लक्षात ठेवण्यासारखी बाब आहे की एक जानेवारीला येणारा वार सर्वसाधारण वर्षामध्ये एकतीस डिसेंबरला तोच वार येतो म्हणजेच वर्षाची सुरुवात आणि वर्षाचा शेवट हा एकाच वाराने होतो मात्र आपण थोडा जर विचार केला सुरुवात आणि शेवट जर एकाच वाराने होत असेल तर वर्षाचा शेवटच्या दिवसाचा आदलीचा दिवस किंवा आधीचा दिवस म्हणजे तीस डिसेंबर तर तीस डिसेंबरचा वार असेल रविवार हे आपल्या लक्षात येईल म्हणजेच वर्षाची सुरुवात जर एक जानेवारी झाली सोमवारी तर तीस डिसेंबर दोन या दिवसाचा वार 
म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल एक जानेवारी या दिवशी येणारा वार एक जानेवारी या दिवशी येणारा वार म्हणजेच वर्षाची सुरुवात होणारा वार हा एकूण वर्षामध्ये त्रेपन्न वेळा येतो एकूण वर्षामध्ये त्रेपन्न वेळा येतो उदाहरणार्थ जर आपण एक जानेवारीला सोमवार असा वार जर मानला किंवा जर सोमवार असेल तर त्या पूर्ण वर्षामध्ये कोणता वार त्रेपन्न वेळा येईल तर त्या वर्षामध्ये सोमवार हा त्रेपन्न वेळा येणारा वार आहे आणि जे उरलेले वार आहेत उरलेले इतर जे वार आहेत ते सगळे वार म्हणजेच मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार म्हणजे उरलेले सहा वार हे एकूण बावन्न वेळा येतात हे आपल्या लक्षात घेतलं पाहिजे एक जानेवारीची सुरुवात आणि एकतीस डिसेंबरचा शेवट हा एकाच वाराने होतो एक जानेवारीला येणारा वार हा त्या वर्षामध्ये एकूण त्रेपन्न वेळा येतो आणि उरलेले वार हे बावन्न वेळा येतात त्यानंतर पुढची बाब म्हणजे सर्वसाधारण वर्ष जे असतं त्याच्यामध्ये एकूण तीनशे पासष्ट दिवस म्हणजे बारा महिने असतात त्या तीनशे पासष्ट दिवसाला आपण सातने भागल्यानंतर बावन्न आठवडे आणि एक दिवस येतात आता या एक दिवसाचा संबंध काय तर तो समजावून घ्या एक जानेवारी दोन हजार पाच म्हणजे कोणत्याही वर्षाची जर सुरुवात आपण समजा मानली की सोमवारी झाली एक जानेवारी दोन हजार पाच या वर्षाची सुरुवात सोमवार झाली तर त्या पुढच्या वर्षाची म्हणजे एक जानेवारी दोन हजार सहाचा वार कोणता तर आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे जेव्हा एक दिवस आपल्या या भागाकारामध्ये शिल्लक राहिलेल्या किंवा आपली बाकी आलेले एक दिवस म्हणजेच कोणत्याही सर्वसाधारण वर्षाच्या पुढचा जर वर्ष आपल्याला काढायचा असेल तर वार हा नेहमी एक दिवसाने पुढे जातो एक दिवसाने पुढे जातो एक दिवसाने पुढे जातो म्हणजेच एक जानेवारी दोन हजार पाच हे सर्वसाधारण वर्ष आहे याची सुरुवात जर सोमवारने झाली असेल तर एक जानेवारी दोन हजार सहा या दिवशीचा आपल्याला जर वार काढायचा असेल तर एक दिवस पुढे कारण यामध्ये बाकी आपली एक आलेली आहे त्यामुळे एक दिवस पुढे म्हणजेच तो वार असणार आहे मंगळवार मग लक्षात ठेवण्यासाठी आपण कोणतंही उदाहरण जरी घेतलं समजा आपण लक्षात घेतलं की एक जानेवारी दोन हजार तेरा एक जानेवारी दोन हजार तेरा या दिवशी बुधवार जर असेल या दिवशी बुधवार जर असेल तर एक जानेवारी दोन हजार चौदा या दिवसाचा जर आपल्याला वार काढायचा असेल तर एक दिवस पुढे गेल्यानंतर बुधवार अधिक एक म्हणजेच गुरुवार असा वार आपला काढला जाईल किंवा निघून कारण बावन्न आठवडे आणि एक दिवस जो उरलेला आहे हा एक दिवस म्हणजे कोणत्याही सर्वसाधारण वर्षापासून पुढचं वर्षाचं जर आपल्याला तारीख काढायची असेल तर आपल्याला एक दिवसाने पुढे जाता येत त्यानंतर पुढची लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे या सर्वसाधारण वर्षामध्ये ज्या काही दिलेल्या तारखा आहेत ते म्हणजे एक ऑगस्ट की ज्या दिवशी अण्णाभाव साठे पुण्यतिथी असते त्यानंतर लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी असते पंधरा ऑगस्ट रोजी आपला स्वातंत्र्य दिन असतो एक ऑगस्ट या दिवशी अण्णाभाव साठे जयंती असते किंवा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी असते त्यानंतर येणारा वार म्हणजे सॉरी येणारी तारीख म्हणजे पंधरा ऑगस्ट की ज्या दिवशी आपल्या भारत देशाचा स्वातंत्र्य दिन असतो म्हणजेच इंडिपेंडन्स डे असतो पाच सप्टेंबर रोजी येणारा शिक्षक दिन असू द्या चौदा नोव्हेंबर रोजी येणारा बाल दिन असू द्या या चारही तारखा कोणत्याही वर्षात घेतल्या म्हणजे सर्वसाधारण वर्षात घेतल्या आणि लिप वर्षात घेतल्या या दिवशी येणारा वार हा एकच असतो म्हणजे कधी कधी परीक्षेला आपल्याला विचारतात की पंधरा ऑगस्ट पंधरा ऑगस्ट दोन रोजी सोमवार होता असा जर प्रश्न विचारला आणि चौदा नोव्हेंबर चौदा नोव्हेंबर दोन हजार पाचचा वार कोणता वार कोणता तर मित्रांनो लक्षात घेण्यासारखे एक ऑगस्ट पंधरा ऑगस्ट पाच सप्टेंबर चौदा नोव्हेंबर या दिवशी सारखाच वार असतो म्हणजे एक ऑगस्टला जर सोमवार असेल तर पंधरा ऑगस्टला सुद्धा सोमवार असेल पाच सप्टेंबरला सुद्धा सोमवार असेल आणि चौदा नोव्हेंबरला सुद्धा सोमवार असेल मग पंधरा ऑगस्टचा वार जर सोमवार असेल तर चौदा नोव्हेंबरचा सुद्धा वार सोमवार असतो कोणत्याही पद्धतीने उत्तर न काढता केवळ आपण या एका वाक्यावरून आपण याचं उत्तर काढू शकतो पुढची गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी अशी आहे की एक जानेवारी आणि एक ऑक्टोबर या दिवसाचा किंवा या महिन्याची पहिली जी तारीख आहे एक तारीख जानेवारीची एक तारीख आणि ऑक्टोबरची एक तारीख या दिवशी एकच वार असतो त्यानंतर एक फेब्रुवारी एक मार्च आणि एक नोव्हेंबर या दिवशी येणारा वार सुद्धा एक तारखेचा सारखाच असतो एप्रिल आणि जुलै या दोन महिन्याचा जर संबंध लावला तर एक एप्रिल आणि एक जुलै या दिवशी येणारा वार हा सारखा असतो 
एक सप्टेंबर आणि एक डिसेंबर या दिवशी येणारा म्हणजे एक तारखेचा वार हा सारखा असतो मग या जोड्या जरी आपण लक्षात ठेवल्या एक जानेवारीचा वार हा रिपीट होऊन पुन्हा एक ऑक्टोबरला येतो एक फेब्रुवारी एक मार्च आणि एक नोव्हेंबर या दिवशी येणारा वार हा सारखाच असतो एक एप्रिल आणि एक जुलै या दिवशी येणारा वार सुद्धा सारखा असतो आणि एक सप्टेंबर आणि एक डिसेंबर या दिवशी येणारा सुद्धा वार सारखा असतो तर या गोष्टी आपण या सर्वसाधारण वर्षामध्ये लक्षात ठेवू शकतो आता सर्वसाधारण वर्षानंतर दुसरा वर्षाचा प्रकार आहे लिप वर्ष लिप वर्ष म्हणजे काय तर या वर्षामध्ये एकूण तीनशे पासष्ट दिवस म्हणजे सर्वसाधारण वर्षामध्ये जसे तीनशे पासष्ट दिवस असतात तर लिप वर्षामध्ये एकूण तीनशे पासष्ट दिवस न येता तीनशे सहासष्ट दिवस येतात मग हे तीनशे सहासष्ट दिवस म्हणजेच काय तर या तीनशे सहासष्ट दिवसामध्ये जर फेब्रुवारी महिन्यात अठ्ठावीस ऐवजी एकोणतीस दिवस आलेले असतात त्यामुळे वर्षामध्ये एक दिवस ऍड झालेला असतो आणि म्हणूनच लिप वर्षामध्ये तीनशे सहासष्ट दिवस असतात आता या तीनशे सहासष्ट दिवसांना आपण जर सात या संख्येने भागले सात या संख्येने अशासाठी भागतोय आपण कारण दर सात दिवसांनी म्हणजेच एका सप्ताहानंतर पुन्हा तोच तोच वार येतो म्हणून आपण जर या सात संख्येने भागलं तर बावन्न आठवडे पूर्ण होतात म्हणजे एकूण तीनशे सहासष्ट दिवसामध्ये किंवा लिप वर्षामध्ये बावन्न आठवडे आणि दोन दिवस हे शिल्लकचे दिवस असतात म्हणजे ही जी बाकी आलेली आहे आपली ती दोन दिवस हे शिल्लकचे दिवस आलेले आहेत फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अठ्ठावीस ऐवजी एकोणतीस दिवस असतात आणि दर चार वर्षांनी हे लिप वर्ष रिपीट होत असतं म्हणजे पुन्हा पुन्हा येत असतात आता दर चार वर्षांनीच लिप वर्ष का पूर्ण होतं तर पृथ्वीला सूर्याभोवती पृथ्वीला सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करण्यासाठी एकूण तीनशे पासष्ट दिवस लागतात परंतु जनरली जर आपण मोजले तर एकूण तीनशे पासष्ट दिवस अठ्ठेचाळीस तास सॉरी अठ्ठेचाळीस मिनिट आणि अठ्ठेचाळीस मिनिटे आणि एकोणपन्नास सेकंद एवढा वेळ दरवर्षी आपल्याला पृथ्वीला सूर्याभोवती पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे परिभ्रमण करण्यासाठी लागत असतात पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी तीनशे पासष्ट दिवस लागतात परंतु त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे अठ्ठेचाळीस मिनिट आणि एकोणपन्नास सेकंद लागत असतात मग दर चार वर्षाचा म्हणजे दर वर्षाचे जर आपण साधारणत हे एकूण आपण जर सहा तास जर धरले दरवर्षी सहा तास हे शिल्लक लागतं ढोबळ मानाने आपण याला सहा तास पकडले तर दरवर्षाचे सहा तास हे शिल्लक पृथ्वीला प्रदक्षिणा करण्यासाठी लागत असतात तर पहिल्या वर्षाचे सहा तास दुसऱ्या वर्षाचे सहा तास तिसऱ्या वर्षाचे सहा तास आणि चौथ्या वर्षी जर पूर्ण जर सहा तास पकडले तर सावी चौक चोवीस म्हणजेच चोवीस तास हे चार वर्षाचे एकूण मिळवले जातात म्हणजे एकूण शिल्लक लागतात म्हणून दर चौथ्या वर्षी किंवा दर चार वर्षांनी चोवीस तास म्हणजेच एकूण एक दिवस हा शिल्लक लिप वर्ष म्हणून पकडला जातो आणि हा आलेला लिप वर्ष हा एकूण फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अठ्ठावीस ऐवजी एकोणतीस दिवस असा घेतला जातो मग यानंतर जर आपण पाहिलं तर हे लिप वर्ष आपल्याला ओळखायचं कसं ते आपल्याला यामध्ये शिकायचंय तत्पूर्वी आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की या लिप वर्षाची सुरुवात म्हणजे लिप वर्षामध्ये एकूण तीनशे दिवस जरी असले तरी समजा आपण उदाहरणार्थ घेतोय एक जानेवारी एक जानेवारी दोन तर दोन हजार आठ हे लिप वर्ष आहे ते कसं आहे ते तुम्हाला पुढच्या घटकामध्ये लक्षात येईल परंतु एक जानेवारी दोन हजार आठ हे लिप वर्ष जर असेल तर त्या वर्षाची जर सुरुवात मंगळवार या वाराने जर होत असेल मंगळवार या वाराने होत असेल तर वर्षाचा शेवट म्हणजे एकतीस डिसेंबर एकतीस डिसेंबर दोन हा जो वर्षाचा शेवट आहे तो एक दिवस पुढे जाऊन बुधवार या वाराने होणार आहे म्हणजे एक जानेवारी वर्षाची सुरुवात जर मंगळवारने होत असेल म्हणजे एका वाराने होत असेल तर जो वर्षाचा शेवट आहे तो एका दिवसाने पुढे जाणार आहे परंतु सर्वसाधारण वर्षामध्ये थोडं वेगळं आहे की वर्षाची सुरुवात आणि वर्षाचा शेवट हा एकाच वाराने होतो परंतु लिप वर्षामध्ये वर्षाची सुरुवात आणि वर्षाचा शेवट हा एका वाराने पुढे जातो हे आपल्या लक्षात आलेलं आहे परंतु जर आपण याच्याही पुढे जाऊन पाहिलं की एक जानेवारी दोन या दिवशी जर मंगळवार जर असेल तर एक जानेवारी दोन हजार नऊ चा वार जर आपल्याला काढायला लावला एक जानेवारी दोन हजार नऊ या दिवशीचा आपल्याला वार काढायला लावला म्हणजे करेक्ट एका वर्षानंतर पूर्ण एक वर्षानंतर जर आपल्याला वार काढायला लावला तर तो वार हा दोन दिवसाने पुढे जातो दोन दिवसाने पुढे जातो कारण आपण जेव्हा तीनशे ला 
सात ने भाग दिलावन आठवे दोन दिवस शिलक आने होते हे दोन दिवस पुढ़ मोजले जता एक जानेवारी दोन हजार आठ या दिवसाचा जर वार मंगळवार असेल तर एक जानेवारी दोन हजार नऊ या दिवसाचा वार हा गुरुवार असा मोजला जाईल कारण दोन दिवस आपल्याला पुढे जायचंय त्यानंतर पुढे जर आपण पाहिलं की लीप वर्षामध्ये लीप वर्षामध्ये एकूण बावन्न आठवडे असतात आणि दोन दिवस शिल्लक असतात मग एक जानेवारीचा वार एक जानेवारीचा वार हा एकूण त्रेपन्न वेळा त्रेपन्न वेळा त्या वर्षामध्ये येतो आणि दोन जानेवारीचा वार सुद्धा एकूण त्रेपन्न वेळा येतो दोन जानेवारीचा वार सुद्धा त्रेपन्न वेळा येतो मग कधी कधी आपल्याला परीक्षेत प्रश्न विचारतात की एक जानेवारी दोन हजार आठ रोजी मंगळवार होता तर त्या वर्षामध्ये मंगळवार हा किती वेळा आलेला आहे किंवा त्या वर्षामध्ये कोणते दोन वार त्रेपन्न वेळा आलेले आहेत तर त्या वर्षामध्ये मंगळवार हा वार तेरा वेळा त्रेपन्न वेळा आलेला आहे आणि मंगळवार आणि दोन जानेवारीचा वार म्हणजे बुधवार हे दोन्ही वार त्रेपन्न वेळा आलेले आहेत आणि इतर जे वार आहेत इतर वार म्हणजे इतर उरलेले वार जे आहेत पाच वार ते सगळे बावन्न वेळा येतात यापूर्वी आपण जे कॉमन इयर होत किंवा जे सर्वसाधारण वर्ष होत त्यामध्ये फक्त एक जानेवारीचा वार त्रेपन्न वेळा येतो परंतु लीप वर्षामध्ये एक जानेवारी आणि दोन जानेवारी या दोनही दिवसांचा वार हा एकूण त्रेपन्न वेळा येतो आणि बाकीचे इतर जे वार आहेत ते बावन्न वेळा येतात पुढचा घटक आहे आपल्याला लीप वर्ष कसा कोणता आहे ते ओळखायचंय तर सर्वसाधारणपणे लीप हे दर लीप वर्ष हे दर चार वर्षाने येतं त्यामुळे ज्या वर्षाला चारने पूर्ण भाग जातो ज्या वर्षाला चारने पूर्ण भाग जातो ते वर्ष हे लीप वर्ष म्हणून ओळखलं जात ज्या वर्षाला चारने पूर्ण भाग जातो ते वर्ष हे लीप वर्ष म्हणून ओळखलं जात उदाहरणार्थ आपण घेऊया एकोणीसशे तर एकोणीसशे या वर्षाला आपण जर चारने भाग दिला तर चार एक चार चार चौक सोळा तीन उरले चार सत अठ्ठावीस पुन्हा तीन उरले आणि चार अठ बत्तीस म्हणजे या पूर्ण वर्षाला चारने पूर्ण भाग गेला त्याच्यामुळे हे लीप वर्ष आहे मग प्रत्येक वेळेस पूर्ण संख्याला भाग न देता चार ची कसोटी आपण लक्षात ठेवली चार ची कसोटी तर चार ची कसोटी काय सांगते तर चार ची कसोटी अशी सांगते की ज्या संख्येच्या एकक आणि दशक स्थानचे जो अंक आहे एकक आणि दशक स्थानच्या अंकापासून तयार झालेली जी संख्या आहे त्या संख्येला जर चारने पूर्ण भाग गेला तर त्या पूर्ण ही संख्येला चारने भाग जातो म्हणजेच उदाहरणार्थ आपण जर घेतलं एकोणीसशे सोळा तर एकोणीसशे सोळा हे लीप वर्ष आहे की नाही कसं ओळखायचं तर एकक आणि दशक स्थानचे जर अंक मिळून जर पाहिलं तर इथं सोळा ही संख्या आहे आणि या सोळा या संख्येला चारने पूर्ण भाग जातो म्हणजेच हे लीप वर्ष आहे असं आपण लक्षात घेऊया तर काही लीप वर्षांची उदाहरणं अशी आहेत की दोन त्यानंतर दोन हजार वीस दोन हजार अठ्ठावीस या सर्व वर्षांना चारने भाग जातो कारण एकक आणि दशक स्थान पासून तयार झालेली संख्या इथं चार आहे इथं वीस आहे इथं अठ्ठावीस आहे किंवा आपण अजूनही उदाहरण पाहिलं तर एकोणीसशे चार अठराशे शहाण्णव या सर्व संख्यांना चारने भाग जातो कारण एकक आणि दशक स्थानच्या अंकापासून तयार झालेल्या ज्या संख्या आहेत त्याला चारने भाग जातो म्हणजे हे सर्व वर्ष लीप वर्ष आहे असं ओळखलं जात त्यानंतर काही शतक वर्ष असतात शतक वर्ष म्हणजे काय तर असे वर्ष असतात उदाहरणार्थ सोळाशे अठराशे सतराशे एकोणीसशे दोन हजार हे सगळे शतक वर्ष आहेत मग हे लीप वर्ष आहेत की नाही हे कसं ओळखायचं तर या जर समजा शतक वर्ष असतील किंवा ज्या वर्षांच्या शेवटी दोन शून्य असतील ज्या वर्षांच्या शेवटी दोन शून्य असतील तर त्या वर्षांना चारने भाग न देता शतक वर्ष असतील तर चारने भाग न देता या सर्व वर्षांना आपण चारशेने भागले असता जे जर भागाकार हा पूर्ण जर भाग गेला तर त्यांना लीप वर्ष आहे असं आपण समजायचं किंवा असं मानायचं म्हणजे आता आता उदाहरणार्थ पाहूया आपण सोळाशे ही जी संख्या आहे तर सोळाशे ला आपण जर चारशे ने भाग दिला शून्य शून्य कट झाले चार एक चार 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 सोळा पूर्ण भाग जातो त्यामुळे सोळाशे हे लीप वर्ष आहे सोळाशे हे वर्ष शतक वर्ष आहे मग शतक वर्ष जर आलं तर शतक वर्षाला चारने भाग न देता 
चारशे ने भाग दया तो जर पूर्ण भाग गीप वर्ष है परंतु जर आप अठराशे सत्रहशे कि एक जर वर्ष पाले तो अठराशे सत्रहशे एक जर वर्ष पाले तो यह वर्षां पूर्ण भाग जा पॉइंट मध्य भाग जो कि बाकी शिलक रहते लीप वर्ष नहीं कि सत्रहशे वर्षा सुधा अपन चार ने भाग दिल तरी ही लीप वर्ष नहीं एक वर्षा जारी भाग दिल तरी ही लीप वर्ष नहीं परंतु दोन हजार या संख्यला कि वर्षा जर आप चारशे ने भाग दिला दोन हजार चारशे ने भाग दिला तो चार पंच वीस लीप वर्ष है मग जे शतक वर्ष चारशे ने भाग दिन पूर्ण भाग जो लीप वर्ष है शतक वर्ष सुधा है परंतु शतक वर्ष लीप वर्ष ना को ही लीप वर्ष दर चार वर्ष समझा अपन एक जर लीप वर्ष पकड़ल तो लीप वर्ष नहीं परंतु एक चार हे जे लीप वर्ष है एक आठ एक बारह एक सोला एक प्रत्येक लीप वर्ष है चार वर्ष परंतु मित्रों का अपवाद है तो अपवाद मे जर आप अठराशे शहण अठराशे शहण ये जर वर्ष पाल तो अठराशे शहण एक दशक स्थान जो अंक है तैयार संख्या है शहण शहण या संख्य जर आप चार ने भाग दिल तो पूर्ण भाग जाए हे लीप वर्ष है परंतु अठराशे शहण या पुढ़ जर आप संख्या है एक तर हे लीप वर्ष आहे तर नहीं कारण एक शतक वर्ष है शतक वर्षा जर आप चारशे ने भाग दिल तो जर पूर्ण भाग गीप वर्ष मन तो एक संख्यला कि वर्षाला चारशे ने भाग जो नहीं लीप वर्ष नहीं मैं ही मनू शको अपन कि लीप वर्ष दर चार वर्ष नीत पर अपवादात्मक स्थिति अठराशे शहण नर एक लीप वर्ष नहीं परंतु एक नर एक चार हे मात्र लीप वर्ष है कभी कभी जेव एखाद शतक वर्ष ये तो शतक वर्षा मधे पूर्वी च वर्ष वर्ष हे दोन लीप वर्षा मध्य या दोन लीप वर्षा मधे एक आठ वर्षा सुधा फरक कि आठ वर्षा सुधा अंतर उदाहरण अपन पाल अठराशे शहण एक चार या दोन लीप वर्षा मधे एक आठ वर्षा अंतर है जनरली लीप वर्षा मध्य चार वर्षा अंतर पर अपवादात्मक स्थिति आठ वर्षा अंतर मग एक लीप वर्ष का नहीं अपन थोड़स कारण कहीं मिनट समझ पृथ्वी लूर्याभोवती फिर तीन से पास दिवस पांच तास अठेच मिनिट आना सेकंद एवडा वे लगते परंतु अपन ये तीन से पास दिवस घतो पांच तास अठेच मिनट आना सेकंद हि जो शिलक वे एक सहा तास मानू दर चार वर्ष काउंटिंग कर दर सा चार वर्ष नर सा चौक चौवीस तास एक वर्ष शिलक घतो परंतु पांच तास अठेच मिनट आना सेकंद दर वर्ष अपन अकरा मिनिट या एक कैलक्युलेशन मध्य कि एक बेरजे मध्य शिलक ची घो मग दर वर्ष अपन जर अक वर्ष शिलक चो तर दर चार वर्ष मध्य सॉरी दर चार वर्ष मध्य अकरा मिनट अपने शिलक मोजले मग जर आप जर अभी जर काउंटिंग के लिए एक चारशे वर्ष मध्य एक चारशे वर्ष की जर काउंटिंग के लिए चारशे वर्ष मध्य चारशे गुणिले चारशे गुणिले अकरा मे चार हजार चारशे मिनिट ये शिलक मोजले जता चार हजार चारशे मिनिट शिलक मोजले जता तर एक दिवस एक दिवस मे चौदाशे चाड़ीस मिनिट एक दिवस मे चौदाशे चाड़ीस मिनिट आता चार हजार चारशे मिनिट मे साधारण ढोबल मना तीन दिवस ये शिलक से मोजले जता मनुन दर चारशे वर्ष हिशोब आ लक्षला कि नहीं ठेल तरी चलू शको परंतु दर चारशे वर्ष दर चारशे वर्ष जे वर्ष है तो मधले तीन वर्ष लीप वर्ष ना उदाहरण अपन घे सोलाशे वर्ष हे लीप वर्ष है सोलाशे हे लीप वर्ष है परंतु क्या सत्रहशे अठराशे एक जे तीन वर्ष है ये तीन ही वर्ष लीप वर्ष नहीं तो यूत्रानुसार अपने लक्षा दे
सोळाशे हे वर्ष जरी लिप वर्ष असलं तरी सतराशे अठराशे एकोणीसशे हे लिप वर्ष नाही त्यानंतर येणार दोन हजार हे वर्ष लिप वर्ष आहे म्हणजे दर चार वर्षामध्ये येणारे मधले तीन शतक वर्ष असतात हे लिप वर्ष नसतात हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे